வணக்கம் நான் சூர்யா தங்கராஜ் இன்றைக்கி நாம் ரொம்ப சிம்பிளாக டூ கேஜி அளவிலான சாக்லேட் கேக்குக்கு எப்படி வந்து பேட்டர் ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாங்க அதோட இந்த கேக் வந்து நம்ம இன்றைக்கி ஜெர்மன் சாக்லேட் கேக்காக வந்து நம்ம பண்ண போகிறோம் அதுவும் எப்படி அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாங்க முதல்ல நம்ம கேக் செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா கேக்குக்கு தேவையான பொருள் எல்லாத்தையும் எடுத்து பக்கத்தில் வச்சுக்கணுங்க நாம் இதை வந்து இப்போ நான் கேக் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்குறேங்க இது வந்து டூ கேஜிக்கு அளவிலான கேக் மிக்ஸ் இது இதில் வந்து ஒன்றரை கப் அளவுக்கு மைதா போட்டிருக்கிறேன் கால் கப் அளவுக்கு கொக்கோ பவுடர் போட்டிருக்கிறேன் ஒன்றரை ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா அரை ஸ்பூன் பேக்கிங் பவ மாற்றி சொல்லிட்டேன் ஒன்றரை ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் அரை ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா வந்து நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேங்க வச்சுட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணாத வந்து நம்மளுக்கு பேக்கிங் வந்து ஈவன் ஆகும் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து கேக்குக்கான லிக்விட் பேட்டர் வந்து ரெடி பண்ண போகிறேன் அதுக்கு வந்து இந்த வந்து ஆறு முட்டை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணில் எசன் சேர்த்துட்டு நல்லா பீட் பண்ண போகிறேங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற டின்னை வந்து நம்ம க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கோணுங்க இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு செவன் இன்ச் அளவில் இருக்கிற ஒரு டின்னுங்க ஏற்கனவே நான் லைட்டாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு மைதா டஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேங்க இதில் வந்து ஆடி ரேப்பர்ஸோட பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் வந்து உள்ளே போட்டு நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேங்க இப்போ இது வந்து கேக் வந்து நல்லா வந்து ஸ்டிக்கி ஆகாமல் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக வரும் இப்போ நம்ம எக்கை பீட் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கலாங்க எக் வந்து ஒரு ஒயிட் கலரில் நல்லா ஃபோமியாக வர வரைக்கும் நம்ம நல்லா பீட் பண்ணிக்கணுங்க இந்தளவுக்கு நல்லா ஃபோமியாக வந்து நம்ம பீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதில் நாம் ரெண்டு கப் அளவுக்கு பொடி பண்ண சக்கரை வந்து சேர்த்துக்கணுங்க நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு கப் வந்து சேர்க்குறேன் பாருங்கள் நான் எப்படி வந்து மெஷர் பண்ணி எடுத்துருக்குறேன்னு சொல்லிவிட்டு இதே மாதிரி தான் எடுக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து மைதா எந்த அளவுக்கு எடுக்கிறோமோ அதே அளவுக்கு வந்து சக்கரை எடுக்கணுங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளுக்கு வந்து கேக் மிக்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குதோ அதே அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க கேக் மிக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு கப் வரும் அப்போ அதே அளவுக்கான பொடி பண்ண சக்கரை வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேங்க இப்போது ஒரு கப் பொடி பண்ண சக்கரையை சேர்த்துட்டு நல்லா பீட் பண்ணிகிட்ருக்குறேங்க இதுக்கப்புறம் இன்னொரு கப் சக்கரையும் வந்து நம்ம சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணிக்கணும் சக்கரையை நான் நல்லா பீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சன்ஃப்ளவர் ஆயில் வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க இதுவும் சேர்த்துட்டு நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ இதில் வந்து ஒரு கப் நல்ல சூடான பால் வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேங்க இதையும் சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ நம்மளோட பீட்ரோட ஸ்பீடை வந்து நம்ம குறைச்சிக்கணும் இதுக்கப்புறமும் நம்ம ரொம்ப ஸ்பீடாக வந்து பீட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட கேக்கோட அந்த ஃபோமினஸ் வந்து உடஞ்சி போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குதுங்க அப்போ நம்மளுக்கு வந்து கேக் வந்து நல்லா ஸ்பாஞ்சியாக வந்து வராது இப்போ நம்ம கேக்கோட லிக்விட் பேட்டர் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் கேக் ப்ரீ மிக்ஸையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி வந்து கலந்துக்கலாங்க கொஞ்சம் நல்லா ஸ்லோப்பாகவே மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து கேக் நல்லா ஸ்பாஞ்சியாக வரும் பேட்டர் மிக்ஸ் பண்ணும்போது எந்த லம்ஸும் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு ஸ்பேச்சுலாம் வச்சு வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு தடவை நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கோங்க நான் சொன்னேன் இதே ப்ரொசீஜரில் கரெக்டாக பண்ணிங்க அப்படின்னா கேக் ரொம்ப சூப்பராக வருங்க இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ஏழு இன்ச் டின்னில் வந்து இந்த பேட்டர் வந்து நான் ஊற்றிக்கிறேங்க 
டூ கேஜி கேக்குக்கு பேட்டர் வந்து இப்படி தாங்க மிக்ஸ் பண்ணணும் ஆனால் இன்னைக்கு நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை கிலோ அளவுலான்னு கேக்கு தான் வந்து எனக்கு ஆர்டர் வந்துருக்குது அப்போ ஒன்றரை கிலோ அளவுக்கு நான் வந்து பேட்டர் ஊற்றி வச்சுட்டு மிச்சம் இருக்கிறத வந்து இன்னொரு டின்ல வந்து நான் ஊற்றி வச்சுக்கிறேன் அந்த கேக் வந்து என்னோட குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறக்காக நான் யூஸ் பண்ணிக்குவேன் 180 எயிட்டி டிகிரியில் பேக்கிங் மோடில் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இந்த கேக்கை நான் பேக் பண்ணி எடுக்க போகிறேங்க ஏற்கனவே பத்து நிமிஷம் வந்து இந்த ஓவனை வந்து நான் ப்ரீஹீட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் பாருங்கள் நம்மளோட கேக் வந்து பேக் ஆகி வந்தாச்சு எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு இந்த சாக்லேட் ஸ்பாஞ்ச் வச்சு இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறது ஜெர்மன் சாக்லேட் கேக்குங்க ஜெர்மன் சாக்லேட் கேக் செய்கிறதுக்கு வந்து நம்ம பீகான் சாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாஸ் வந்து ரெடி பண்ணணும் அதுதாங்க இப்போ நான் வந்து பண்ணிகிட்ருக்குறேன் ஒரு பேனில் ஃபிஃப்டி கிராம் அளவுக்கு பட்டர் எடுத்து அதை நான் வந்து மெல்ட் பண்ணிகிட்ருக்குறேங்க இந்த பட்டர் உருகின உடனேயுமே அரைக்கப்ப அளவுக்கு கரும்பு சக்கரை வந்து சேர்த்துக்கிறேங்க நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா ஜெர்மன் சாக்லேட் கேக்குக்கு ப்ரௌன் சுகர் தான் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க நான் அதுக்கு பதிலாக வந்து கரும்பு சக்கரை ஆட் இது ரெண்டும் நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறமா அரைக்கப்ப அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கிறேங்க இந்த டைமில் ஒரு முட்டையோட மஞ்சள் கரு மட்டும் நான் சேர்த்துக்கிறேங்க சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா ஸ்பீடாக வந்து நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் முட்டை வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவரை தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி அதை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாங்க இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணிலா எசன்ஸ் வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க இதில் நான் அரைக்கப்ப அளவுக்கு துருவண தேங்காயும் வந்து சேர்த்துக்கிறேங்க இதுக்கு வந்து நம்ம பீகான் நட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நட் கிடைக்குங்க அதை தான் வந்து நம்ம க்ரஷ் பண்ணி உள்ளே போடணும் ஆனால் இன்னைக்கு நான் வந்து அதை எடுக்கலைங்க ஹசேல் நட் தான் வந்து எடுத்துருக்கிறேன் நம்ம ஃபெரரோ ரோஷர் சாக்லேட் குள்ளலாம் ஒரு நட்டு இருக்குங்க அதுதான் இது இதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து வேர்க்கடலை இல்லாட்டினா முந்திரி பருப்பு இது கூட நம்ம க்ரஷ் பண்ணி உள்ளே சேர்த்துக்கலாங்க இதை நான் இப்போ வந்து ஒரு லைட்டாக வந்து பொடிச்சு கொண்டு வந்துடுறேன் கால் கப் அளவுக்கு ஹசேல் நட்டும் வந்து உள்ளே சேர்த்துக்கிறேங்க இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்ல ஒரு சாஸ் கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த பதம் வந்தோடனே வந்து நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை இப்படி ஆற விட்டுருலாங்க இது இன்னும் கொஞ்சம் கூட திக் ஆயிரும் இந்த சாஸ் அப்புறம் கேக்கெலாம் நல்லா ஆறிட்டுருக்கிற டைம்குள்ளே நம்ம வந்து க்ரீம் ரெடி பண்ணிக்கலாங்க ஒன்றரை கப் அளவுக்கு விப்பிங் க்ரீம் வந்து எடுத்துருக்குறேங்க இதில் ஒரு ஸ்பூன் வந்து வெண்ணிலா எசன்ஸ் வந்து சேர்த்துக்கலாங்க ஒன்றரை கிலோ கேக்குக்கு நம்மளுக்கு ஒன்றரை கப் அளவிலான விப்பிங் க்ரீம் வந்து தேவைப்படுங்க இதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொக்கோ பவுடர் சேர்த்துக்கிறேங்க கால் கப் அளவுக்கு பொடி பண்ண சக்கரை வந்து சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி பீட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேங்க இப்போ நம்மளோட கேக் க்ரீம் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸ்பான்ஜ் கேக் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளோட பீகான் சாஸும் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இனி நாம் எப்பவும் போல் கேக்குக்கான டெக்கரேஷன் வந்து செஞ்சிடலாங்க ஒன்றரை கிலோ கேக்குக்கு நான் வந்து டூ கேஜி அளவிலான போர்டு வந்து எடுத்துருக்குறேங்க இதில் லைட்டாக வந்து க்ரீம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம கேக்கு வந்து மூணு லேயர்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேங்க இதை நான் வந்து சேர்த்துக்கிறேங்க இந்த கேக்கை நினைக்கிறக்கு நான் வந்து பால் வந்து எடுத்துருக்குறேங்க நான் காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் இதில் வந்து சக்கரை சேர்த்துட்டு இதை வச்சு தான் வந்து இந்த நான் கேக்கு வந்து சோக் பண்ணிகிட்ருக்குறேன் இதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்குற சாக்லேட் க்ரீம் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாங்க
சாக்லேட் க்ரீம் வந்து அப்ளை பண்ணியாச்சுங்க இதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற பீகான் சாஸை வந்து மறுபடியும் மேலே வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் கேக்கோட மற்ற ரெண்டு லேயர்ஸ்லேயும் இதே மாதிரி தாங்க வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணணும் இப்படி பண்ணி நம்ம இப்போ இந்த கேக்கோட க்ரம் கோட்டிங்கை முடிச்சுக்கலாம் ஜெர்மன் சாக்லேட் கேக்கான க்ரம் கோட்டிங்கும் அப்புறம் செகண்ட் லேயர் க்ரீமும் வந்து அப்ளை பண்ணியாச்சுங்க இப்போ கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் ஆனதுனால க்ரம் கோட்டிங் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காமே வந்து செகண்ட் லேயர் க்ரீம் வந்து அப்ளை பண்ண முடியுது இதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து கஸ்டமர் எப்படி கேட்குறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான டெக்கரேஷன் வந்து நம்ம பண்ணிக்கலாங்க இந்த கேக் வந்து ஒரு ஓவர்லோடட் கேக் மாதிரி வந்து கேட்டிருந்தாங்க நான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து டெக்கரேஷன் வந்து பண்ணியிருக்கிறேங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்குன்னு நம்புறேங்க கேக் சம்மந்தப்பட்ட அப்டேட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் உடனுக்கு உடனே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா சூர்யாஸ் ஹோம் மேட் கேக்ஸ் அப்படிங்கிற இன்ஸ்டாகிராம் பேஜை ஃபாலோ பண்ண நினச்சா பண்ணிக்கலாங்க சீக்கிரமாகவே நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேங்க நன்றி வணக்கம்